Hello everyone, this is Shumon from Learn English with Grammatical Channel. I hope you are all well, fit and fine, almighty grace of God. In this video, you are going to learn about present perfect continuous tense, which can be very important in your daily spoken or if you are a student. So before going to library discussion, please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for don't to miss on my next videos. আজকে মূলত যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেটি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহার করে থাকি আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি অনেকভাবেই সেগুলোর ব্যবহার করতে পারবেন সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আপনি বুঝতে পারবেন পরে দিয়ে কিন্তু আপনাকে প্রথমে আমি চেষ্টা করছি আসলে টেন্স সম্বন্ধে ভালো একটা ধারণা দেওয়ার জন্য যদি আপনার টেন্স সম্বন্ধে ভালো আইডিয়া থাকে টেন্সের প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পার্টি আমি ভেঙে ভেঙে বোঝানোর ট্রাই করছি হয়তো এইভাবে ভেঙে ভেঙে না বোঝালেও হতো কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যেন পরবর্তীতে আপনার কোনো সমস্যা না হয় কারণ টেন্সের উপর ভিত্তি করে আপনার দৈনন্দিন জীবনে বলেন আপনি বলার ক্ষেত্রে বলেন বলার ক্ষেত্রে আপনার অনেক বেশি ইম্প্রুভ হবে আর যদি স্টুডেন্ট হয়ে যেতে থাকেন পরের স্টেপগুলো যেমন আপনি যদি টেন্স পারেন তাহলে আপনার ভয়েস বলেন ন্যারেশন বলেন টেক কোয়েশন বলেন এগুলো টেন্সের উপর ভিত্তি করে যখন আপনি পরে দিয়ে এগুলোতে যাব তখন আপনি এমনিতেই বুঝতে পারবেন তো আমি মূলত চেষ্টা করছি যেন এটা সবার উপকারে আসে আপনি বলতে গেলেও আসলে এগুলো লাগে টেন্সটা লাগে কোনোভাবেই সম্ভব না আপনি যে কোনো একটা বাক্যই তো বলতেছেন যে কোনো একটা কালে বলতেছেন তাহলে আপনার টেন্স সম্বন্ধে যদি ভালো আইডিয়া থাকে স্ট্রাকচারগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেল তাহলে আপনার এত কিছু সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে না আমার মূল বিষয়বস্তু হলো এটা আচ্ছা যাই হোক আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হলো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেটা খুব আমরা দৈনন্দিন জীবনে তেমন একটা ব্যবহার করি না কিন্তু আবার করি না বললেও ভুল হবে প্রায় আমাদের ব্যবহার থাকে এগুলো এটা চিনার মূলত আপনাকে প্রথম যে ক্লাসটা আমার ছিল সেখানে বলা ছিল কি কন্টিনিউয়াস দেখলেই সেটার স্ট্রাকচার কি হবে ভার্বের আইএনজি হবে সেটার স্ট্রাকচার ভার্বের কি হবে আইএনজি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের যদি স্ট্রাকচারের কথা বলি তাহলে কি হবে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন যোগ ভার্বের আইনজি সিন্স অথবা ফর ঠিক আছে তারপর অবজেক্ট আচ্ছা আমি একটু বোঝানোর ট্রাই করি এটার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের মূলত হলো অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়ে এখনো চলছে বোঝালে তাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বলে অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়ে মানে মনে করেন আপনার সকাল পাঁচটা থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এখনও হচ্ছে এখন দুপুর সকাল পাঁচটা থেকে স্টার্ট যে হয়েছে এখন হচ্ছে আবার বলতে পারি আমি দশ মিনিট ধরে ভাত খাচ্ছি তাহলে প্রেজেন্টের কথা প্রেজেন্ট মানে বর্তমান বর্তমানে কন্টিনিউয়াস মানে চলমান চলছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে বর্তমানে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে বর্তমানে কোনো কাজ নির্দিষ্ট সময় ধরে চলছে এখন নির্দিষ্ট সময় সেটা কেমন হতে পারে সেটার জন্য সিন্স অথবা ফর সেটার জন্য সিন্স অথবা ফর সিন্স হলো পয়েন্ট অফ টাইম আর পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য হলো কি পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য হলো ফর মানে কখন থেকে মনে করেন আমি দশ বছর যাবৎ স্কুলে যাচ্ছি আমি দশ বছর যাবৎ স্কুলে যাচ্ছি তাহলে হবে কি দশ বছর যাবৎ কতক্ষণ দশ বছর তাহলে সেটা কি হবে সেটা পড়বে পিরিয়ড অফ টাইমে আমি যদি বলি আমি দুই হাজার দশ সাল থেকে স্কুলে যাচ্ছি কখন থেকে সেটা পড়বে কোথায় কখন থেকে তার মানে সিন্স হলো পয়েন্ট অফ টাইম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফর হলো ব্যাপক সময় বা পিরিয়ড পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য পিরিয়ড অফ টাইমের জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এটার স্ট্রাকচারের কথা যদি বলি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন হলো সবার জন্য আই হ্যাভ বিন হইতে পারে ইউ হ্যাভ বিন হইতে পারে দে হ্যাভ বিন হইতে পারে আর হ্যাজ বিন হলো পার্টিকুলারলি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের জন্য আর পার্সন সম্বন্ধে যদি আপনি পার্সন সম্বন্ধে আমার ভিডিও দেওয়া আছে আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন আচ্ছা এখন এটার কথা যদি বলি কি ইট হ্যাজ বিন রেনিং ফর ফাইভ আওয়ার্স তার মানে বৃষ্টি পাঁচ ঘন্টা যাবৎ হচ্ছে আমি যদি স্পেসিফিক বলি বৃষ্টি সকাল থেকে হচ্ছে তাহলে একটা নির্দিষ্ট করে বলে দিচ্ছি আমি সকাল থেকেই হচ্ছে তার মানে ইট হ্যাজ বিন রে ইট হ্যাজ বিন রেনিং কি হবে সিন্স সিন্স ইন দ্য মর্নিং ওকে সিন্স ইন দ্য মর্নিং তার মানে কি হবে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা হলো স্ট্রাকচার এবং এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস হলো সিনস অথবা ফর যেটা হলো কি সিনস হলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফর হলো ব্যাপক সময়ের জন্য স্ট্রাকচার সহ পরবর্তী অংশ ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এবার দেখুন এটার স্ট্রাকচারটা কী ছিল সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন ভার্বের আইনজি সিনস অথবা ফর অবজেক্ট ঠিক আছে এটা মূলত বোঝায় কি কোনো একটা কাজ বর্তমানে নির্দিষ্ট সময় ধরে চলা কোনো একটা কাজ বর্তমানে নির্দিষ্ট সময় ধরে চলা যেমন কি হতে পারে আমি অ্যাফারমেটিভ হাঁসূচক বাক্য লিখেছি না সূচক বাক্য লিখেছি ইন্টারগেটিভ প্রশ্নবোধক বাক্য লিখেছি ঠিক আছে প্রশ্নবোধক বাক্য লিখেছি আচ্ছা আমি এটা পরের অংশটা লিখে নিই জাস্ট একটা দিয়ে মনে করেন আমি বুঝাই দিব যেমন আই হ্যাভ বিন শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে হ্যাজ বিন বসবে সি হি ঠিক আছে সি হি ইট এগুলোর সাথে রহিম করিম এগুলোর সাথে হ্যাজ বিন বসবে বাকি সবগুলোর সাথে কি বসবে হ্যাভ বিন বসবে হ্যাভ বিন এখানে আই হ্যাভ বিন রিডিং আই হ্যাভ বিন রিডিং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স একটু খেয়াল করবেন কারণ আপনি যখন পেসিক বাক্যে যাবেন অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভের মধ্যে গুলাই ফেলবেন এই বিন ওখানেও বসে এখানেও বসে কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা প্যাসিভ তখন কিন্তু গুলিয়ে ফেলবেন এখানে কোথায় বসতেছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে বসতেছে হ্যাবের পরে বিন বসে তারপরে বাইরে বের আইএনজি এই কথাটা একটু এই কনসেপ্টটা একটু মাথায় রাখবেন ঠিক আছে সি হ্যাজ বিন রিডিং হইতে পারে না সে পড়ছে কতক্ষণ ধরে সে দশ দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে তাহলে কি হইতে পারে আমি লিখলাম ফর টেন আওয়ার্স ফর টেন আওয়ার্স ওকে ফর টেন আওয়ার্স সে দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে সে সকাল থেকে পড়ছে সিন্স ইন দ্য মর্নিং সিন্স ইন দ্য মর্নিং আচ্ছা সিন্স কেন হয়েছে সিন্স হয়েছে কারণ পয়েন্ট অফ টাইম ঠিক আছে নির্দিষ্ট করে সময়টাকে বলতেছে যেমন আমি যদি বলি আমি এই স্কুলে পড়াশোনা করছি দুই হাজার দশ সাল থেকে আই হ্যাভ বিন স্টার্টিং হিয়ার সিন্স টু থাউজেন্ড টেন আই হ্যাভ বিন স্টার্টিং হিয়ার সিন্স টু থাউজেন্ড টেন তার মানে আমি এখানে দুই হাজার দশ সাল থেকে টাইমটাকে কি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনি যদি দেখেন পয়েন্ট অফ পিরিয়ড থেকে যদি দেখেন তাহলে নির্দিষ্ট করে বললে কি সিন্স আর ফলটা হলো পিরিয়ড অফ টাইম মানে ব্যাপক সময়ের জন্য এগুলো দুটাই হলো প্রিপোজিশন মাথায় রাখবেন ঠিক আছে এই দুইটাই এখানে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কারণ এখানে নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট সময় ধরে এখানে কি হচ্ছে কাজটা হচ্ছে এবং সেটা দুইভাবে একটা কতক্ষণ যাবত একটা হলো কখন থেকে এই দুটো জিনিস যদি আপনার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকে আশা করি এই বাক্যগুলো বলতে বা লিখতে যেভাবেই আপনি ব্যবহার করেন আপনার অনেকাংশেই সোজা বলে মনে হবে আচ্ছা আরেকটা কথা কী ছিল এই হ্যাভ বিন হলো এখানে অক্সিজারি ভার্ব হ্যাভের পরে নট বসিয়েছি তার মানে এটা কি নেগেটিভ বাক্য আই হ্যাভ নট বিন রিডিং আই হ্যাভ নট বিন রিডিং ফর টেন আওয়ার্স আমি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছি না আমি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছি না আচ্ছা যদি বাংলা দিয়ে বলি আর কি আমি কি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছি হ্যাভ আই বিন রিডিং ফর টেন আওয়ার্স আমি কি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছি আমরা এই টেন্সের ব্যবহার বলার ক্ষেত্রে তেমন একটা ব্যবহার করি না যদি আপনি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন এটা প্রয়োজন পড়তে পারে বলার ক্ষেত্রেও আমরা বলি আমরা এই স্কুলে দশ আমি এখানে দশ বছর ধরে পড়েছি আমি এখানে দশ বছর ধরে পড়ছি আমি এই স্কুলটাতে দশ বছর ধরে পড়তেছি এই ধরনের বাক্যগুলো কোনো নির্দিষ্ট সময় বর্তমানকালে আমরা যদি একটু ব্যাপক অথবা পয়েন্ট অফ টাইম অথবা পিরিয়ড অফ টাইমের অংশ হিসেবে মানে ওটা দেখিয়ে যদি আমরা কোনো একটা কাজ নির্দিষ্ট সময় অথবা ব্যাপক সময় হিসেবে কোনো কিছু বলতে চাই এটাও ব্যবহার করতে পারি তবে তেমন একটা ব্যবহার হয় না আশা করি বুঝতে পেরেছেন তার মানে কোনটা কার সাথে ব্যবহার হয় বুঝতে পেরেছেন শি হ্যাজ বিন রিডিং শি হ্যাজ বিন রিডিং সে পড়ছে ফর টেন আওয়ার্স সে দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে শি হ্যাজ নট বিন রিডিং ফর টেন আওয়ার্স সে দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে না হ্যাজ শি বিন হ্যাজ শি বিন হ্যাজ শি বিন রিডিং ফর টেন আওয়ার্স সে কি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে হ্যাজ শি বিন রিডিং টেন আওয়ার হ্যাজ শি বিন রিডিং ফর টেন আওয়ার্স সে কি দশ ঘন্টা যাবত পড়ছে তাহলে এই বাক্যগুলো মূলত হয় এমনই ঠিক আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার সহ জাস্ট আমি এখানে কি দেখানোর ট্রাই করেছি অ্যাফারমেটিভ হাঁসুচক বাক্যগুলো না সূচক বাক্য ইন্টারগেটিভ এগুলোর স্ট্রাকচার দিয়ে জাস্ট কয়েকটা এগুলোর স্ট্রাকচার দিয়ে জাস্ট কয়েকটা উদাহরণ দেওয়ার ট্রাই করছি আশা করি ভালো লাগবে আমি প্রত্যেকটা টেন্স ভেঙে ভেঙে একদম স্ট্রাকচার সহ বাংলাতে কেমন হয় এগুলো বোঝানোর ট্রাই করছি আশা করি আপনার অনেক বেশি কাজে আসবে হয়তো এখন এখন হয়তো বুঝে যাচ্ছে না আসলে আমার গন্তব্যটা কোথায় আমার গন্তব্যটা হলো মূলত টেন্সটা শেখানোর পরে বলার ক্ষেত্রে বলেন আপনি যে যে কোনো অবস্থান থেকে যদি আমার কথা হলো আপনি যে জন্য ইংলিশ শিখুন না কেন আপনার টেন্সটা লাগবেই তো আমি টেন্স দিয়ে শুরু করেছি আশা করি স্টেপ
এবং আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন এগুলো আপনার বেশি খুব বেশি কাজে আসবে স্ট্রাকচার সহ এগুলো যদি আপনি কনসেপ্টগুলো যদি ভিতর থেকে ক্লিয়ার থাকে তাহলে আপনার অনেকাংশে উপকার হবে বলে আমি মনে করি আমি চেষ্টা করছি আশা করি আমার ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে জানি না অবশ্যই আমি আপনাদের কাছে সাপোর্ট হিসেবে মানে লাইক কমেন্ট শেয়ার আশা করি আমাকে সাপোর্ট দেবেন কারণ একজন আমি চেষ্টা করতেছি আমার কন্টেন্টগুলো আমার ভিডিওগুলো আমি ভালো কিছু দেওয়ার ইনফরমেটিভ কিছু দেওয়ার তো আশা করি ভালো কিছু হবে আপনারা আমার সাথেই থাকুন আমি আস্তে আস্তে করে গুছিয়ে সব কিছু দিব আমি দেখানো ট্রাই করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর সবাইকে আবারও আসসালামু আলাইকুম আদাব নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি আজকের মতো ভালো থাকবেন সবাই